কি হবে স্প্যান হয়ে যাবে কিনা ডর লাগে সাতশো বছর মুসলমানদের রাজত্ব স্প্যানে বিদেয় করে দিছে ভারতে আটশো বছর যাবৎ মুসলমানের রাজত্ব কি হতে যাচ্ছে আমরা চোখের পানি ফেলি মুসলমানদের এখন আর ঝগড়া করার টাইম নেই ঝগড়া করার টাইম নেই ঐক্যবদ্ধভাবে একতাবদ্ধভাবে থাকার টাইম بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بابوا نوراني حافظ قوم مدرسار حافظ ছাত্র দের পাগড়ি প্রদান উপলক্ষে ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত দিনদার মুসলমান ভাইরা আল্লাহ তাআলা শুকরিয়া আদায় করি যে আজকের এই মোবারক মাহফিলে হাজির হতে পারলাম আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা কোরআন শরীফে বলেন বিসমিল্লাহ রহমান রহিম নাহনুজুন আল্লাহ তালা বলেন এই কোরআন শরীফ আমি নাজিল করেছি এই কোরআন শরীফের হেফাজতকারে স্বয়ং আমি আল্লাহ পৃথিবীর মানুষ যদি কোরআনকে ভুলে যায় তেলাওয়াত বাদ দে আমল বাদ দে কোরআনের আহকাম আর কান কোরআনের আইন মানা যদি বাদ দে তারপরও আল্লাহ তালা বলেন এ কোরআনকে আমি কেমত পর্যন্ত দুনিয়ার বুকে টিকিয়ে রাখব আল্লাহ তালার এমন এক দামি কিতাবের নাম কোরআনুল করিম কোরআন শরীফ আসমানি যত কিতাব আল্লাহ তালা নাজিল করছেন এ পৃথিবীর বয়স পাঁচশো কোটি বছর আসমান বানাইছেন পাঁচশো কোটি বছর আগে জমিন বানাইছেন পাঁচশো কোটি বছর আগে মানুষ বানাইছেন আট হাজার বছর কোথায় কোটি কোথায় হাজার আদম আল ইসলাম প্রথম মানুষ আদম আল ইসলামের বংশধর আমরা আমাদের বাবার নাম আদম আল ইসলাম আমাদের মার নাম হাওয়া আল ইসলাম আমি জাদ্দাতে হাওয়া আল ইসলামের কবর জিয়ারত করছি আদম আল ইসলামের কবর শ্রীলঙ্কায় দুনিয়ার কিছু মানুষ মনে করে মানুষ আদম আল ইসলামের বংশধর নয় মানুষ বানরের বংশধর যিনি একথা বলছেন অনেকে একথা বলছেন এর ভিতরে একজনের নাম ডার উইন চার্লস ডার উইন ডার উইন বলেন মানুষ আসছিল আগে শিম্পাঞ্জি সাইড ট্যাং লেস ছিল আস্তে আস্তে লেস খুশি গেছে দুইটং উপরে উঠে গেল এটা দুইটং নিচের দুই ট্যাং এগুলো আজে বাজে কথা এই জন্য তারা বলে পিঠের নিচিতে হাত দিলে লেসের গোড়াঙ্গে দেখা যায় গোড়া আছে লেসের শয়তানি কথা আমরা প্রত্যেকে আদমের সন্তান যারা বানরের সন্তান বলে মনে করে তারাই বান্দ্রামি করে দুনিয়ায় আল্লাহ তালা আমাদেরকে আদম সন্তান হিসেবে আল্লাহর আবাদত করার তৌফিক দান করুন আমি আট হাজার বছর আগে এই দুনিয়া আল্লাহ তালা তৈরি মানুষ তৈরি করছেন শনিবারে মাটি রবিবারে পাহাড় সোমবারে গাছপালা লতা পাতা মঙ্গলবারে উমর উমন কারাত সব খারাপ জিনিস বুধবারে জিন বৃহস্পতিবারে ফেরস্তা জুমার দিন মানুষ কোথায় লেখা আছে তফসির ইবনে কসির মুসলমানদের ঘরে কোরআন সহিব তফসির নাই কোরআন তালাবত করি না কোরআনের উপর আমল করি না কোরআনকে বলি গেছি এই জন্য আল্লাহ তালা আমাদের উপর নারাজ হয়ে গেছেন সারা দুনিয়া মুসলমানরা মেয়ের খায় কোরআন ছেড়ে দেওয়ার কারণে আবার যদি কোরআনের দিকে আমরা ধাবিত হই কোরআন তালাবত করি কোরআন বুঝি আমল করি কোরআনের নির্দেশ মতে সমাজ পরিবার রাষ্ট্র চালাই আল্লাহ তালার রহমত আপনি এক সেকেন্ড দেরি হবে না দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে ইসলাম কোরআন দুর্বল হয় নাই মুসলমান দুর্বল হয়েছে আমলের কারণে বদামলের কারণে ইসলাম এক মুহূর্তের জন্য দুর্বল হয় নাই আল্লাহর শক্তি বরাবর বহাল আছে আমরা যদি আবার সাবায়ক রামের এই জমানায় ফিরে যেতে পারি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে দুনিয়ার অবস্থা পরিবর্তন হতে বেশিক্ষণ সময় লাগবে না 
আদম আলাই ইসলামের উপর আল্লাহ একটা কিতাব নাজিল করছেন তার নাম সহিফাই আদম ইব্রাহিম আলাই ইসলামের উপরে কিতাব নাজিল করছেন সহিফাই ইব্রাহিম দাউদ আলাই ইসলামের উপর কিতাব নাজিল করছেন জবুর মোসা আলাই ইসলামের উপর নাজিল করছেন তৌরিদ ঈসা আলাই ইসলামের উপর নাজিল করছেন ইঞ্জিল শরীফ আপনি বাজারে তালাশ করে সারা দুনিয়া একটা তৌরাত শরীফের কপি অরিজিনাল পাবেন না সহিফাই আদম নাই সহিফ ইব্রাহিম নাই বাইবেল আছে বিজ্ঞানীগণ বলেন বর্তমানে বাজারে যে বাইবেল আছে ওখানে আল্লাহর কালামের সাথে বান্দার কালাম মিশে গেছে কোনটা আল্লাহর কালাম কোনটা বান্দার কালাম পৃথক করা মুশকিল কারণ ঈসা আলাই ইসলাম দুনিয়াতে জীবিত ছিলেন সাতত্রিশ বছর তিরিশ বছরের মতো জীবনের কোনো খোঁজ নাই কোনো রেকর্ড নাই ইতিহাসে ঈসা আলাই ইসলাম মারা যাওয়ার সাতশো বছর পরে সেন্ট পল নামে একজন পাদ্রি আসি মানুষের মুখ থেকে শুনি বাইবেল কিতাবে লিখছেন ফলে এখানে আল্লাহর কালাম কত পারছেন বান্দার কালাম কত পারছেন ইট ইস ডিফিকাল্ট টু ডিফারেন্সিয়েট পার্থক্য করা মুশকিল কোরআন শরীফ একমাত্র কিতাব আলিফলাম থেকে আলহামদু থেকে সুরা নাস পর্যন্ত এক সবাক আল্লাহর কালাম আল্লাহ তালা বলে হাফিজন এ কিতাব আমি না হাজিল করছি এ কিতাব কেউ যদি উলট পালট করি দে ব্যর্থ হবে দরা হয়ে যাবে দালিকাল কিতাব লা রয় বা ফি চারটা কাজ আমাদের করতে হবে মুসলমান হিসেবে আমাদের দায়িত্ব এক নম্বর শুদ্ধভাবে কোরআন তালাবাদ করতে হবে এই যে মাদ্রাসা পাপুয়া নুরানি হাফিজে কমি মাদ্রাসা এই সোনাইমুড়ি বেগমগঞ্জ এই সব জায়গায় মাদ্রাসা আছে বিভিন্ন মাদ্রাসা আছে হেবজাহানা আছে এই পাপুয়া হাফিজি নুরানি হাফিজি কমি মাদ্রাসা আছে কোরআন শুদ্ধ করায় এক অক্ষরে দশটা করে নেকি আলহামদু পঞ্চাশ নেকি আলিফলাম মেম তিরিশ নেকি কোরআন শুদ্ধ করব অশুদ্ধ যদি তালাবাদ করি সব তো দূরের কথা কোরআন শরীফ আমারে অভিশাপ দেবে লানত দেবে কলর সুল্লাহাম রোব্বা কার ইয়েন ইয়াকরাউল কোরআন ওয়াল কোরআন ও ইয়াল আন হু বহু মানুষ কোরআন শরীফ তালাবাদ করে নবীর কথা কোরআন তার অভিশাপ দেয় লানত দেয় আমাদের দেশে অধিকাংশ মানুষ শুদ্ধভাবে কোরআন তালাবাদ করতে জানে না পারে না লজ্জা নাই সোনাইমুড়ির আশেপাশে এদিকে সব জায়গায় আলহামদুলিল্লাহ বহু মাদ্রাসা আছে আলেমরা আছেন ইমাম সাহেবরা আছেন হাফেজ সাহেবরা আছেন ওনাদের ঘরে দাওয়াত দেন বুড়া মানুষ ছোট ছোট বাচ্চাদের কাছে যাই কোরআন শরীফ শুদ্ধ করে বেমানান লাগে বাড়িতে হুজুরকে ডাকি কামরার ভিতরে কোরআন শরীফ শুদ্ধ করেন তাহলে কোরআনের নূর ঢুকে যাবে আলো ঢুকে যাবে আমাদের বুকের ভিতরে আমি প্রতি বছর মালয়েশিয়া যাই আগামী বছরে যাব এপ্রিলে যাব এক দরবেশের দরবারে যাই চোখের পানি ফেলার জন্য যাই গত বছর গেছি যে আঠারো সালে উনিশ সালেও গেছি ইন্টারন্যাশনাল ইসলাম ইউনিভার্সিটি আছে একটা এই এলাকার বহু সারা বাংলাদেশের পাঁচশো ছাত্র পড়ে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটিতে অনার্স করে এম এ করে পিএইচডি করে তো আমি যখন গেছি আমার তো ওই ছাত্ররা অবস্থি নেই তো আমার একটা বায়োডাটা নিল আমার বাড়ি কোথায় আমি লেখাপড়া করছি কোথায় এখন কি করি আমার কোয়ালিফিকেশন কি এটা ভাইস চ্যান্সেলারকে জমা দিল ভাইস চ্যান্সেলার সাহেব আমার দাওয়াত দিলেন জুমার খুদবা দেওয়ার জন্য দশ হাজার ছাত মুসল্লি নামাজ পড়ে তিরিশটা তিরিশটা দেশের ছাত্র ওখানে আছে বিভিন্ন ভাষা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা আফ্রিকা থেকে শুরু করি অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত তো ওখানে খুতবা দিলাম জুমার খুতবা প্রথমটা ইংরেজি দিয়ে দিতে হয় দ্বিতীয়টা আরবি শাফিয়াল মাজাহ মতো নামাজ পড়াতে হয় এটা সেন্ট্রাল মসজিদ প্রায় পনেরো ষোলোটা হল আছে ছাত্রদের আবাসিক হল স্টুডেন্ট হল সব সাহাবাই কারামদের নামে ফারুক বেলাল রোকাইয়া জাইনাব রওয়ায়ে জাইনাব এভাবে আছে মাহাল্লা ফারুক মহাল্লা ফারুকে আমি একদিন মাগিরের নামাজ পড়তে গেছি দেখি যে একটা স্টুডেন্ট শার্ট প্যান্ট পড়া মাগরিবের নামাজে ইমামতি করতেছে অত্য 
পর্যন্ত সহি শুদ্ধ খেরাত পড়ল আমি নামাজ শেষ করে তারা জিজ্ঞাসা করলাম ভাই তোমার বাড়ি কোথায় তুমি কোন দেশের মানুষ আমার ছেলেও একটা ওখান থেকে অনার্স করছে এল এল বি অনার্স করছে আর কি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে বললো আই এম অরিজিনালি মালয় আমি এই দেশের মানুষ তো আমি বললাম তুমি কি মাদ্রাসায় পড়ছো বলো না মাদ্রাসায় পড়ি নাই তো এত সুন্দর কোরআন শরীফ তালাবত করলে যায় বললো এটা আমাদের দেশের নিয়ম কোনো বাচ্চা যখন কথা বলতে শিখে হুজুরকে ঘরে আনি অথবা হুজুরের দরবারে যাই দুশের দশ পাড়া পারলে তিরিশ পাড়া হেবজ করা একেবারে না পারলে দুশের পাড়া হেবজ করা কোরআন শরীফ শুদ্ধ করা আমাদের সামাজিক রেওয়াজ এই রেওয়াজ বাংলাদেশেও চালু করতে হবে যাতে আমরা প্রত্যেকে আমাদের ছেলে মেয়ে আমাদের নাতি শুদ্ধভাবে কোরআন তালাবাদ করতে পারে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এর দোকান হাফ ইজ এ কোরআন একজন হাফ ইজ এ কোরআন প্রেসিডেন্ট হতে পারেন কি সুন্দর তালাওয়াদ এর দোকানের পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সাবেক প্রেসিডেন্ট জেউল হক কি সুন্দর তালাওয়াদ করতেন মাহাতির মোহাম্মদ এরাও সুন্দর কোরআন তালাবাদ করে কোনো বাধা নাই ডাক্তার হোক ইঞ্জিনিয়ার হোক আলেম হোক মুফতি হোক মোহাদ্দেস হোক পলিটিশিয়ান হোক সুন্দর কালান তালাবাদ করবে আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের চর্চা বাড়াই দিতে হবে জার্সিনের ভিতরে কোরআনের আয়াত থাকবে কোনো শয়তান কোনো নাস্তিক কোনো মর্ত তাকে স্পর্শ করতে পারবে না শুদ্ধভাবে তালাবাদ দুই কোরআন শরীফ বুঝতে হবে ইয়াসিন জুমার আনকবুত আনফাল মায়দা হুজরাত দোহান কাহাফ কি আছে ভিতরে হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ অফ আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের নবীর মাধ্যমে তেইশ বছরে মানব জাতিকে যে কোরআন শরীফ দিয়ে গেলেন ভিতরে কি আছে আমি বুড়া হয়ে গেলাম দুনিয়ায় থাকি সব জিনিস বুঝি জমিনের হিসাব বুঝি ব্যাংকের হিসাব বুঝি দুনিয়ার যত প্যাঁচ আছে সব বুঝি সরে বকারা বুঝবো না কেন বুঝতে হবে বাজারে কোরআন শরীফ বাংলা হয়ে গেছে আলমরা করি ফেলছেন এই কুমিল্লার মোদাফরগঞ্জ বড়ুরা মৌলানা আমিদুল ইসলাম ষোলো কোটি বাঙালি বাংলাদেশের বারোতে আছে পনেরো কোটি তিরিশ কোটি বাঙালিকে তিনি যে হেসান করি গেছেন আল্লাহ তালা ওনার জন্ম দান করুক ওনে কোরআন শরীফের তফসিল লিখে গেছেন নুরুল কোরআন তিরিশ পাড়া কোরআনের তিরিশ খণ্ড তফসিল সাত হাজার টাকা দাম ছ হাজার টাকা দাম বাংলাদেশের আর কেউ তিরিশ পাড়া কোরআনের তফসিল করেন নাই মরলা আমিনুল ইসলাম ছাড়া উনি আমার একবার ইরাক এম্বেসিতে নিয়েছিলেন বহু বছর আগে আরবিতে যে বক্তৃতা করলেন আধুনিক আরবি আমি অবাক মরলা আমিনুল ইসলামের অ্যালম পাণ্ডিত্য দেখি আমাদের এই দেশের সন্তান এই নোয়াখালী কুমিল্লার মোদাফরগঞ্জ ওই লাকসাম রোড দিয়ে আরেকজনে কোরআন সাহেবের বাংলা তর্জমা করছেন তফসের মৌলানা তাহের সাহেব ওনার বাড়ি আসাম ওনার সাথে আমার দেখা হয়েছে কলকাতা দমদম দমদম বিমানবন্দর পশ্চিম বাংলা মাদ্রাসা আছে উনি জমিয়ত উলমা ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি ছিলেন আমার সাথে দেখা হয়েছে মারা গেছেন অর্থাৎ বাংলা কোরআন শরীফ বাজার ভর্তি ফিজালাল আল কোরআন বাংলা সৈয়দ কুতুব মুফতি সব হিসাবের এটা বাংলা তফসের মা যদি বাংলা তফসের বিনা তফসের বাংলা অল্প দাম হাজার দুই হাজার দুই হাজার পাঁচশো পঁচিশশো টাকা দিলে ইবনে কাসের বাংলা আমরা বাংলা পড়ব বুঝবো আলহামদুল কি মানি আমাদের অর্থ বুঝতে হবে শুদ্ধভাবে কোরআন তালাবাদ করতে হবে দুই কোরআন শুধু অর্থ বুঝতে হবে তিন কোরআনের ভিতর আল্লাহর অর্ডার আছে আমি আপনাদের সামনে যে কথা বলছি এগুলো নসিহত মাইল্যে মাইল্যে না মাইল্যে নাই আমার বাপ আপনার বাপ মারা যাওয়ার আগে যে কথা বলে যায় তার নাম ওসিহত নসিহত আম ওসিহত খাস নসিহত মেলা কথা ওসিহত বাঁধা কথা সোনা মুড়ি কি থানা থানা মানে টি এনো আছে টি এনো আচ্ছা টি এনো আছে সোনা মুড়ি থানার যে টি এনো উনি ম্যাজিস্ট্রেট পাওয়ার আছে ওনার এক থানাতে দুজনের ভূমি অ্যাস্টেন্ট কমিশনার ভূমি আর টি এনো ওনাদের ম্যাজিস্ট্রেরিয়াল পাওয়ার আছে উনি আপনাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেতে পারবেন 
উনি যদি অর্ডার দেন এটা ওসি হতো নয় নসি হতো নয় সেটা হুকুম হুকুম না মাইলে হাত করা পড়ে হুকুম না মাইলে জেলে যেতে হয় হুকুম না মাইললে শাস্তি পেতে হয় নসিও না মাইললে নাই ওসিও না মাইললে নাই আল্লাহ তালা কোরআন শরীফের বহু জায়গায় অর্ডার দিছেন আমর এর সি গাদি আনফিকু ওতকু ওরকাউ অর্ডার লা তাকরাবু সব অর্ডার এ অর্ডার না মাইললে জাহান নামে যেতে হবে এগুলোকে আরবিতে বলা হয় আওয়ামের আমর বহু বছর আওয়ামের নাহি বহু বছর নাওয়াহি কোরআন শরীফের ভিতরে আলহামদু থেকে সুরা নাচ পর্যন্ত আল্লাহর যত অর্ডার আছে এগুলো মানি চলতে হবে মাস্ট বি ওবেট অবশ্যই মানি চলতে হবে আল্লাহর যত নিষেধ আছে এটাও মানি চলতে হবে আল্লাহ তালা বলেন কোরআন শরীফ আহাল্লাহুল ভাই ও আহাররামার রিবা ব্যবসা হালাল সুদ হারাম এটা আমার মানি চলতে হবে অর্ডার মানি চলতে হবে ফান কেহ মা তা বালা কম মিনার নেশা পছন্দ করে বিয়ে করো লা তখরাব মালাল এতিম এতিমের সম্পত্তির কাছে যাবে না লা তখরাব জানা জানার কাছে যাবে না এগুলো মানি চলতে হবে শুদ্ধ তালাবত কোরআন শরীফ বুঝা কোরআনের অর্ডার মানি চলা কোরআনে যত কারখানা ফ্যাক্টরি এই পাপুয়া নুরানে হাবুজে মাদ্রাসা সোনাইমুড়ি নোয়াখালি সাটকে লেদিকে চারিদিকে যত মাদ্রাসা আছে তাহফিজ প্রাইভেট আলিয়া কৌমি নুরানি এ সমস্ত মাদ্রাসা কোরআনে জিন্দা রাখে আমাকে ওই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে হবে জড়িত থাকতে হবে তাহলে কোরআন আমার জান্নাতে নিয়ে যাবে কোরআন যদি আমরা মানি আমাদের ব্যক্তি জীবন আমাদের পারিবারিক জীবন আমাদের সামাজিক জীবন আমাদের রাষ্ট্রীয় জীবন আমাদের আন্তর্জাতিক জীবনে আল্লাহ তালার রহমত নেমে আসবে আল্লাহর ডর পয়দা হবে কোরআন শরীফে আল্লাহ তালা বলেন ইত্যাকুল্লাহ হক্কা তুকা তেহি বলা তামুতুন্নাইল্লাহ মুসলিমন এ কোরআন শরীফে আল্লাহ বলেন আল্লাহরে ডরো বারবার কোরআন শরীফের ভিতরে আল্লাহ তালা বলেন আল্লাহরে ডরো আল্লাহরে ভয় করো যাবাবে ভয় করা দরকার মুসলমান না হইয়া মরবে না মুসলমান হইয়া মর এটা আল্লাহর অর্ডার এটা আমাদের মানতে হবে আমর এর শিখা আমর লিলব জুব আমর মানে হুকুম তকওয়া আল্লাহর ডর আল্লাহর ডর এটা কি আল্লাহ তালা বলেন ইন্দাল মুত্তাকিনা মফাজান হাদায়াকা ও আনাবা বেহস্তের ভিতরে আল্লাহ আমাদের বাগান দিবেন যাদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ডর আছে তো আল্লাহর ডর মানে কি আল্লাহ কি বাগবার লোক ডরটা কি হাকিম উল মোহাম্মদ মুজাদিদ মিল্লাত আল্লাহ মাস্টাফ আলী থানবীর খলিফা সৈয়দ সালামান নদবী রহমতুল্লাহ আলাই সিরত নবী কিতাবি লিখেছেন দিলকে এক ক্যাভিয়ত কা নাম হে তকোয়া অন্তর একটা অবস্থার নাম আল্লাহর ডর এটা কি আল্লাহ আমারে দেখেন আমি আল্লাহরে দেখি আমি আল্লাহরে না দেখলেও আল্লাহ আমারে দেখেন কম্বলের ভিতরে দেখে আমার আল্লাহ মশারের ভিতরে দেখে ঘরের পিছনে দেখে গাছতলায় দেখে টেবিলে দেখে টেবিলের নিচে দেখে অতএব আল্লাহ আমারে দেখছেন আমি গুণা করব কি করি যাদের অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ডর আছে তারা গুণা করতে পারে না আল্লাহর ডর গুণা থেকে বাসায় এই জন্য বারবার ইত্যাকু আল্লাহ তালা বলেন ডর হুজুর আকরাম সাল্লাহ আলাম বিশ্বনবী বলেন এক লোক আসি বলে আর সোল্লাহ বেশি মানুষ জান্নাতে যাবে কোন আমলের বরকতে আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন দুই আমল তক আল্লাহ আল্লাহর ডর ওল হলুক উল হাসান যার চরিত্র ভালো যার আখলাক ভালো লেনদেন ভালো এই দুই আমলের বরকতে মানুষ বেশি জান্নাতে যাবে লোকটা জিজ্ঞাসা করলে ইয়ার সোল্লাহ দুজকে যাবে কোন আমলের কারণে হজরত বলেন আজ ওয়াফানে দুইটা ছিদ্র দুটা গর্ত ফমন মুখের গর্ত আ জিব্বে গর্ত আছে এখানে আ জিব্বে দুই ট্যাঙ্গের মাঝখানের খালি জায়গা লজ্জাস্থান সরমগা এই দুই কারণে বেশি মানুষ দুজকে যাবে দুনিয়া ফানা দুনিয়া শেষ গালের টেকশো নাই মুখ দিয়ে যাওয়া আসে তাই বলি কি বোধ করি শ্যাকায়ত করি বদনামি করি সরম গার জন্য পৃথিবী পাগল 
লজ্জাস্থানের জন্য মানুষ ছুরি মারে একজনকে আরেকজন কোপ মারে একজনের গায়ে আরেকজন এসিড মারে দুরিয়ানের মাঝখানের খালি জায়গার জন্য আল্লাহ রসুল বলেন মা বাইন হি ও মা বাইন হি দুই গালের মাঝখানের খালি জায়গা দুই ঠ্যাং দুই পায়ের মাঝখানের খালি জায়গা কোনো মুসলমান ছেলে মেয়ে যদি বলে বাল হওয়ার পর থেকেই দুই জায়গা দিয়ে কোনো নাফরমানি করি নাই কলার সুল্লাহ সাল্লাহ আলহাম আসমল্লাহুল জন্না আমি তোমাকে জন্নাতের গ্যারেন্টি দিচ্ছি পৃথিবীর বহু মানুষ মেয়েদের তালে পড়ি এলমের খেদমত করতে পারেন নাই বিশের হাফি হাফি মানি নাঙ্গে পায়ের জীবন করে দিয়ে স্যান্ডেল জোতা পড়েন নাই আল্লাহ রে জবিন আল্লাহ এটা বিছানা করে দিয়েছেন ফরাস বাগদাদে ওনার কবর আছে উনি কোনো দিন জোতা পড়েন নাই বিশির ইমাম মাহমুদ নাহাম বলে রোস্তাদ উনি বলছেন দ আল এলম বাইনা আফখাজ এর নেশা মেয়েদের দুই রানের মাঝখানে বহু এলম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মানুষ পাগল মানুষ পাগল দুনিয়া পাগল দুনিয়া পাগল রাজ সিংহাসন সারি দিয়ে মেয়েদের জন্য ইংল্যান্ডের রাজা একটা অর্ডিনারি মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি রাজপ্রসাদ থেকে বলা হলো না ওনারে বিয়ে করা যাবে না ওনারে বিয়ে করলে সিংহাসন ছাড়তে হবে রাজা বলল সিংহাসন ছাড়িয়ে দেব ওনারে দরকার আল্লাহ তালা আমাদের কলিজার ভিতরে আল্লাহর ডর পয়দা করে দিন আমিন এই দিন দিন নয় আরও দিন আছে আরও দিন আছে একথা যেন আমরা ভুলে না যাই সতল কন রব্বা কুম ফেসাল কুম না আমাল কুম এমন একদিন আসবে আল্লাহর দরবারে আমরা হাজির হব দুনিয়ার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর জবাব দিতে হবে এটার ইংরেজি নাম অ্যাকাউন্টেবিলিটি টু আল্লাহ দুনিয়ার সমস্ত কাজের জন্য আল্লাহর জবাব দিতে হবে পাঁচটা প্রস্তের জবাব দিতে না পারলে কি আমাদের মাঠে আল্লাহ কোনো মানুষকে নড়াচড়া করতে দিবেন না আন অমৃহি ফিমা আফনাহু সত্তর আশি বছর দুনিয়াতে ছিলা হাজিরা দো কি করেছ ও আন সবা বিহি ফিমা আবলাহু জোয়ান কাল যৌবন কাল কোথায় কাটিয়েছ হাজিরা দাও বাল হওয়ার পর থেকে পঁয়ত্রিশ বছর জোয়ান খাল এটা কোথায় কাটিয়েছ হাজিরা দাও ও আন মাল হি মিন আইনা ইকতে সাবাহু এত সম্পত্তি পাইছো কোথায় তোমার তো কিছু নাই তোমার বাবারও কিছু নাই অল্প দিনের ভিতরে দুইশো দশ বছরের ভিতরে এত টাকা কোথায় পেলে হাজিরা দাও ওয়াফি মা আন ফাকাহু খরচ করেছ কোথায় হাজিরা দাও মা দা আলী মাফি মা আমিলে সারা জীবন যে ওয়াজ শুনেছ আমল করেছো কি না হাজিরা দাও হাজিরা দিতে না পারলে কে আমাদের মাঠে নড়াছড়া করতে দিবেন না একটা কিতাবের নাম মনা কেব আহমদ কিতাবের নাম মনা কেব ওমর ইবন আব্দুল আজিজ আল খলিফা আজ জাহেদ সারা দুনিয়ায় যিনি রাজা যিনি প্রেসিডেন্ট যিনি প্রাইম মিনিস্টার যিনি দরবেশ নয় আর যিনি দরবেশ তিনি প্রেসিডেন্ট নয় কিন্তু দুনিয়াতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা প্রেসিডেন্টও দরবেশ হো প্রেসিডেন্টও দরবেশ হো শাসক দরবেশ হো কিতাবের নাম বনা আকিবু ওমর ইবন আব্দুল আজিজ আল খলিফা আজ জাহেদ লিখছেন আব্দুর রহমান ইবনে আল জৌজি তিনি লিখছেন ওখানে একটা ঘটনা আছে আরব দেশের এক রাজা আব্বাসি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর রাশিয়ার কিনারা থেকে ধরি আটলান্টিকের কিনারা পর্যন্ত আঠারোটা দেশের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ নয় ইন্ডিয়ান ও আঠারোটা দেশ আরোটা দেশের প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় আসছেন তো নিয়ম আছে ক্ষমতায় আসলে শেয়ারে বসলে মানুষ ফুলের মালা দেয় অভিনন্দন জানায় লাইন দৌড়ি সুমা দেয় আরব দেশে কপালে সুমা দেয় হাতে সুমা দেয় আরব দেশে নিয়ম আছে দলে দলে মানুষ ওনার সম্বর্ধনা অভ্যর্থনা জানাতে গেলেন অভিনন্দন জানাতে গেলেন সেই জামানার বিখ্যাত মোবাসের কোরআন মোকাতিল ইবনে সোলাইমান তিনিও গেছেন ওই কিতাবে আছে যাই সালাম দিলেন সালাম আলাইকুম ইয়া খলিফত আল মুসলিমিন মারহাবিকম আপনার অভিনন্দন জানাতে আসছি আপনি আমার দেশের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হয়েছেন আবু জাফর আল মনসুর প্রেসিডেন্ট অন্যান্য মানুষদেরকে বের করি উনি বড় আলেম 
বড় মুফাসসিরে কোরআন মুখাতিল ইবনে সুলাইমান ওনার নাম বললেন হযরত বসেন আপনি আমারে নসিহত করেন নসিহত করেন তিনি বললেন মুখাতিল ইবনে সুলাইমান বললেন হুজুর সোকে দেখা ঘটনা দিন নসিহত করব নাকি কানে শোনা ঘটনা দিন নসিহত করব খলিফা আবু জাফর আল মনসুর বলেন সোকে দেখা ঘটনা দিন নসিহত করেন বললেন ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ আরব দেশের রাজা ওমিয়া খলিফা তিনি যখন মারা যাচ্ছেন সম্পত্তি ছিল সতেরো টাকা সতেরোটা সোনার টাকা দিনার উন দানির উন ছেলে আছে এগারোটা উনি অসিয়ত করি গেলেন আমায় মারা গেলে সরকারি কবরস্থানে আমরা দাফন করবে না আমার জন্য এটা কবরে জায়গা কিনবে জায়গা বেছে ওই বনানে ঢাকার বনানে কবরস্থানে জায়গা বেছে আমার যে এক কবরে জায়গা কিনি আমার কিনা জায়গায় আমার দফন করবে কাফনের কাপড় কবরের জায়গাতে খরচ হয়ে গেল ষাট টাকা ছিল সতেরো টাকা আর দশ টাকা দশ দিন আর এগারো জনের মধ্যে বাক হয়ে গেল একজন এক টাকাও পায় নাই একটা সোনার টাকার দাম চল্লিশ হাজার টাকা এক টাকাও পায় নাই মারা যাওয়ার সময় একজন আত্মীয় বললেন আপনি তো বিদায় হয়ে গেলেন ছেলে মেয়েদের জন্য তো কিছু রাখি গেলেন না তিনি বলেন আমার ছেলেদের ভিতরে আমি আল্লাহর ডর ডুকে দিছি তকওয়া ডুকে দিছি তারা এই আল্লাহর ডর হালাল হারাম জায়েজ না জায়েজ বিয়া এবাদত জেনা হারাম এই পার্থক্য আমি ডুকে দিছি এভাবে যদি চলে আসমান থেকে আল্লাহ পাক রিজিকের ব্যবস্থা করে দিবেন चोखे देखे হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক আরবের আর এক রাজা উমাইয়া খলিফা হিসাম ইবনে আব্দুল মালিক যখন মারা যায় ওনারও ছেলে এগারোটা বউ সাইজন বউও পাইছে আশি হাজার দিনার গড়ি একজনের বাগে আশি হাজার সোনার টাকা দিনার ছেলেরা পাইছে ওয়ান মিলিয়ন দিনার দশ লক্ষ কিন্তু ছেলে মেয়েদের ভিতরে আল্লাহ ডর নাই ওই টাকা দি বেড়ায় মেয়ে লোকের পিছনে দৌড়ায় শরাব খায় মোকাতিল ইবনে সোলাইমান বলে ওল্লাহি আল্লাহর কসম আমি নিজের চোখে দেখেছি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজের ছেলেরা জেহাদের ময়দানে যুদ্ধের ময়দানে একশোটা ঘোড়া চাঁদা দিতে দেখেছি যারা যার বাপ সম্পত্তি হিসেবে এক ছেলেকে এক টাকা দিতে পারেন নাই আর হিসাব ইবনে আব্দুল মালিক ছেলে যারা ভাগে দশ লক্ষ দিন আর পেয়েছে আমি নিজের চোখে দেখেছি আরবের রাস্তায় তারা ভিক্ষা করেছে একথা শুনি খলিফা আবু জাফর আল মনসুর কাঁদি দিলেন এটা হচ্ছে আল্লাহর ডর আল্লাহর ডর আমাদের দেশে আল্লাহর ডর নাই আল্লাহর ডর থাকলে আমরা এত চুরি করতে পারতাম না এত চুরি হিসাব দিতে হবে এই দিন দিন নয় আরো দিন আছে সম্মানিত হাজরেন ওলমাই কারাম এ কোরআনের জন্য এলমে দিনের জন্য যে মেহনত করেছেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই নজির নেই এত কষ্ট করি এই ছেলেদের ভাত জোগাড় করা হুজুরদের বেতন জোগাড় করা কঠিন কাজ দেড় হাজার বছর ধরে চলে আসছে ওলামাই কারা ইনশাল্লাহ আজিজ ওলামাই হক্কানের রব্বানি যতদিন এই পৃথিবীর জমিনে থাকবেন কোরআনের ঝান্ডা আকাশে উঠবে ইনশাল্লাহ আমি এবছরের এপ্রিলে দুই হাজার উনিশ সালের এপ্রিলে সিন গেছি সিন চায়না গুয়াংডং প্রদেশের রাজধানী গুয়াংজু সাড়ে তিন ঘন্টা লাগে বিমানে যাইতে ওখানে একজন সাহাবির কবর আছে তিনি কোরআনে তালিম দেওয়ার জন্য সিনে গেছেন চীনের ভাষার নাম মান্দারিন উনি মান্দারিন ভাষা জানতেন না কঠিন ভাষা মান্দারিন সিনে সিন ওই দেশে যাই ভাষা সারা ওনারে দেখি চীনের মানুষটা মুসলমান হয়ে গেছে আজকে চীনের মুসলমানের উপর জুলুম পৃথিবীর মুসলমানরা নীরব কেউ কোনো কথা বলে না প্রত্যেকে নিজের স্বার্থ নিবেস্ত 
নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত কথা বলে না দশ লক্ষ মুসলমানকে বন্দী করে রাখছে আমি সিনের রাস্তায় মুসলমানদেরকে ভিক্ষা করতে দেখেছি দাড়িওয়ালা সিনা মুসলমান ভিক্ষা করতেছে দশ লক্ষ মুসলমানকে বন্দী করে রাখছে মেয়েদেরকে ইনজেকশন দিচ্ছে যেন মুসলমানের বাচ্চা জনম না লয় মুসলমানদেরকে শেষ করে দিতে চাচ্ছে আমি একথা আপনাদের বলি আমরা যদি আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করি আল্লাহর এবাদত করি আল্লাহরে রাজি করি আল্লাহর আহকাম মানি চলি আল্লাহর আইন মানি চলি মুসলমানকে পৃথিবীর বুক থেকে নিচ্ছিন্ন করা যাবে না পারবে না নিচ্ছিন্ন করতে পারবে না দশ লক্ষ মুসলমানকে বের করে দিছে বার্মা থেকে এত এত সাতানোটা মুসলমানের দেশ আছে সব সাম্রাজ্যবাদের দালাল শক্ত করে এটা কথা বলে না বলে না সিনকে এটা শক্ত কথা বলতে পারে না স্বার্থ আছে সৌদি আরবের সালমান মোহাম্মদ বিন সালমান সিনে যাই রিফাইনারি করে দিচ্ছি একবারও তিনি উইগুর মুসলমানদের পক্ষে কথা বলে নাই কেউ না বলুক যারা বলবে তারা বলুক যারা না বলার তারা না বলুক আল্লাহর সাহায্য ছাড়া বন্দার সাহায্যের কোনো দাম নাই দাম নাই বার্মা সিন বার্মার পক্ষে কেন রেঙ্গুনের পাশে একটা নদী আছে ইরাবতী ইরাবতী ইরাবতীতে বান্দি হাইড্রোলিক পানি নিচে ফেলি নিচে টারবাইন বসাই ঘুরাই বিদ্যুৎ তৈরি করে এই বিদ্যুৎ নিয়ে যাবে দক্ষিণ সিনে বার্মা রেভিনিউ পাবে অতএব সিন বার্মার পক্ষেই থাকবে পক্ষে থাকবে এদিকে বাংলাদেশ ওদিকে আরাকান ওখানে যদি সিন আসি যায় ভারতের জন্য ক্ষতি ভারত চাচ্ছে ওখানে একটা পোর্ট করে দেওয়ার জন্য যার যার স্বার্থে ব্যবসায়িক স্বার্থের কারণে কেউ কথা বলে না কেউ কথা বলে না সৌদি আরব বলে না আরব আমিরাত বলে না কেউ বলে না দশ লক্ষ মুসলমানকে মারি বের করে দিছে বাংলাদেশ একটা গরিব রাষ্ট্র কি করে চালাবে আমি অভিনন্দন জানাই পশ্চিম আফ্রিকার ছোট দেশ তার নাম গাম্বিয়া গাম্বিয়া এক কোটি মুসলমানও নাই আঠারো লক্ষ সাতান্ন হাজার মুসলমান এক আমরা তো সতেরো কোটি গাম্বিয়াতে মানুষ আছে সাতান্ন লক্ষ অল্প উনিশ লক্ষ নাই সাতান্ন হাজার উনিশ লক্ষ নাই উনিশ লক্ষ না আঠারো লক্ষ সাতান্ন হাজার উনিশ লক্ষ মুসলমানের ওই দেশের অ্যাটর্নি জেনারেল বিচার মন্ত্রী আন্তর্জাতিক আদালত নেদারল্যান্ডসে মামলা করি বার্মার নেত্রী অং সান সুচিকে আদালতে হাজির করে গেছেন ওনার কপালে সজিদার দাগ আছে কপালে আপনি দেখেন তার ছবি দেখেন বিচার মন্ত্রী কপালে দাগ আছে সাতান্নটা মুসলমানের দেশ নীরব গাম্বিয়ার মতো ছোট দেশ মুসলমানের পক্ষে কথা বলছে আমি এক কোটিবার শ্রদ্ধা জানাই গাম্বিয়ার মুসলমানদেরকে সম্মানিত হাজরেন আজকে মুসলমানে মুসলমানে ভাগ আমি আপনারে পছন্দ করি না আপনি আমার পছন্দ করেন না এগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আল্লাহ রসুল বলেন আমি তো বিদায় হয়ে গেলাম লা তোর জিও বাদে কুম রেখা বাস আমি বিদায় হওয়ার পরে তোমরা এক মুসলমানরা ঝগড়া করি একজনের বুকে আর একজনের ছুরি মারি দিও না গোমরা হয়ে যাবো না লা তোর জিও বাদে কুফারান আই দুল্লান ইয়াদ্রিব বাদ কুম রেখা বা বাস আমরা তো হজরতের কথা বলে গেছি আজকে মুসলমানরা ডিভাইডেড ইন্টু মেনি গ্রুপস আমি মনে করি আমার মতো আপনারাও মনে করেন এদিকে বরফ পড়ে সাইবেরিয়ায় বরফ পড়ে অ্যান্টার্কটিকায় বরফ পড়ে বরফের দেশে যদি কোনো মুসলমান আল্লাহর কথা বলে কোরআনের কথা বলে সে আমার ভাই তার হাজার দোষ থাকুক আমি সব দোষ মাফ করে দেব কেবল আল্লাহর কথা বলার কারণে তাকে বুকে নেব আমাদের মাদ্রাসা আলাদা মসজিদ আলাদা আমাদের পীর আলাদা আমাদের মাজহাব আলাদা কিন্তু আমাদের কোরআন এক আমাদের আল্লাহ এক আমাদের রসুল এক আমাদের কেবলা এক 
আজকে যদি পৃথিবীর মুসলমান একসাথে ডাক দিতে পারে কালকে পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাবে গতকাল মহাতির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার সৈশ্যজন ইসলামিক স্কলারের সামনে একটা বক্তব্য দিয়েছেন আমরা যখন বিদেশে যাই আমরা যেই টাকা নিয়ে টাকার নাম ডলার আমেরিকার টাকার নাম ডলার মালয়েশিয়ার টাকার নাম রিঙ্গিত থাইল্যান্ডের টাকার নাম বাত রাশিয়ার টাকার নাম রুবেল জাপানের টাকার নাম ইয়েন ইরানের টাকার নাম তুমান এক এক দেশের এক এক টাকা কিন্তু ইন্টারন্যাশনালি বাইনাল আকোয়ামি টাকা হচ্ছে ডলার ডলার মানে আমেরিকা ডলার মানে আমেরিকা এখন আমেরিকা যদি চায় বাংলাদেশের মতো গরিব দেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করে দিই এখন দুর্ভিক্ষ তৈরি করে দেবে ইরানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরেক দেশের আফগানিস্তানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরেক দেশের উপর নিষেধাজ্ঞা দিই তুরস্কের উপর নিষেধাজ্ঞা দি দেশকে নরম করে ফেলে মাহাতের মোহাম্মদ বলেন না ডলারের উপর আমাদের নির্ভরতা কমাতে হবে কি করতে হবে সোনার টাকা দিন আর বের করতে হবে সেই আগের জমানায় ফিরে যেতে হবে একটা ডলারের দাম পঁচাশি টাকা এরকম যদি সোনার টাকা বের করা যায় আগের জমানায় ছিল কলেমা লেখা লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ লেখা কলেমা লেখা টাকা সোনার টাকা এটা গলায় যদি হার বানাতে চায় পাঁচ দিনার বাঙ্গিলি তাহলে গলার হার হয়ে যাবে আর যদি এটা বেশি যত টাকা ওজন করলে পাবো ওই টাকা উনি আমারে দিবেন ডলার আর নেব না অথবা মালের বিনিময়ে মাল সৌদি আরব তেল বিক্রি করবে মালয়েশিয়াকে তেল বিক্রি করবে বিনিময়ে ওখান থেকে মালয়েশিয়ায় বেশি রাবার আছে গাড়ির টায়ার বানায় টিউব বানায় সৌদি আরবে কুটি কুটি গাড়ি আছে এই গাড়ির টায়ার দেবে মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার তেল দরকার সৌদি আরব দেবে মালের বিনিময়ে মাল তাহলে ডলার আন্তর্জাতিক বাজারে মাইর খাবে আমি আমি শুনি আজকে দেখি খুশি লাগলো যে মুসলমানদের ভিতরে চেতনা আসছে পাকিস্তান মালয়েশিয়া তুরস্ক এবং কাতার ডিক্লারেশন দিল আমরা একটা আন্তর্জাতিক টেলিভিশন সেন্টার করব ভয়েস অফ আমেরিকার মতো বিবিসির মতো সিএনএনের মতো ওখানে মুসলমানদের পক্ষে কথা বলবে সারা দুনিয়ায় হইচই পড়ে গেছে হইচই পড়ে গেছে ঐক্যই শক্তি বিবেক ধ্বংস করে দেবে কাফাররা সায় ব্রিটিশরা এ দেশে আসি একজনের সাথে আরেকজনকে যুদ্ধ লাগিয়ে দিল এদের পুলিশ হচ্ছে ডিভাইড অ্যান্ড রুল লড়ো ওর হুকুমত করো মুসলমান মুসলমান বাক করে দিও একজনের সাথে আরেকজনের ঝগড়া লাগাই দিও মাঝখানে আমি সালিসের নামে দুজনের মাথা ভাঙি দেব আসুন আমার দোষ আছে আমার মাফ করে দেন আমার যেটা গুণ আছে সেটা নেন আমার দোষটা মাফ করে দেন আমার এসলাহ করেন শুদ্ধ করেন আমি আপনার এসলাহ করব আপনারে শুদ্ধ করব আপনার গুণটাকে আমি মাথায় নেব পৃথিবীর চেহারা পাল্টে যাবে আগামী দিন চেহারা পাল্টে যাবে সম্মানিত হাজরেন গত পনেরো দিন আগে যমুনা টিভি শেখুল হাজিস হজরত আজিজুল সাব রাহামতুল্লাহ আলাইন কে বলল সন্ত্রাসীদের গড ফাদার নাম জুবিল্লা তিনি বোহারি শরীফ বাংলা করছেন এই বাংলাদেশে আল্লাহ রসুলের হাদিসের কেতাব বোহারি শরীফ বাংলা করছেন ওনার ছেলেরা মাদ্রাসা দিছি জামিয়া রহমানিয়া মৌলানা মাহবুজুল হক মৌলানা মাহমুদুল হক সাহেব এখন একজন মানুষ কবরে চলে গেছে জান্নাতে চলে গেছে আমাদের দেশে টিভি বলছে উনি সন্ত্রাসের গড ফাদার বাংলাদেশের আলেমরা ইসলামিক বিভিন্ন সংগঠন এক হয়ে গেছে বুধবার তারা মিটিং করে ঘোষণা দিল মাফ চাইতে হবে যমুনা টিভিকে মাফ চাইতে হবে সময় চব্বিশ ঘন্টা বুধবারে ঘোষণা দিল চব্বিশ ঘন্টা তখনও যায় নাই যমুনা টিভির হ্যাট ওনাদের সাথে আসে বলেন মাফ করি দেন ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে কফুরের শক্তি মাথা নত করে বাধ্য থাকবে এটা যেন আমরা ভুলে না যাই ভুলে না যাই আমাদেরকে জুদা করে দিতে চায় এক বাইয়ের বুক থেকে আরেকজনকে সে নিয়ে নিতে চায় আমাদেরকে 
ঐক্যের ঝান্ডা বুলন্দ রাখতে হবে আমাদের আমরা যে দলেই করি না কেন যে সংগঠনের সাথে থাকি না কেন যে পীরের murid হই না কেন যে মাশরাফ মাসলাকে থাকি না কেন মুসলমানে মুসলমানে ভাই পৃথিবীর কালো মুসলমান আছে পৃথিবীর মোটা মুসলমান আছে নাকসাপটা মুসলমান আছে রাগুসো মুসলমান আছে সব আমাদের ভাই এক হো মুসলিম হারাম কে পাস বানি কে লিয়ে নাইলো কে সাহেল সে লেকর তাবখা কে কাশগর এই মাথা থেকে পৃথিবীর ওই মাথা পর্যন্ত মুসলমানরা আল্লাহর গড়ের পাহারা দান হিসাবে কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে সম্মানিত হাজরিন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বল কুল্লু মুসলিম আখুল মুসলিম ইন্ন বাল মুমিনুন ইখওয়া দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান মায়ের পেটের ভাইয়ের মতো মায়ের পেটের ভাই নোয়াখালীর সোনাই মুড়ির ভাই আফগানিস্তানের কুন্দুজ পাহাড়ে ন্যাটো বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র লজরে যুদ্ধরত তিনি আমার ভাই ভাই কুর্দি মুসলমান সিরিয়া যারা আমেরিকা বোমা মারি হাজার হাজার মানুষের বুক খালি করে দিচ্ছে তারা আমাদের ভাই এই যে উম্মার চেতনা এটা আমাদের জাগ্রত রাখতে হবে উই হ্যাভ বিন ডিভাইডেড ইনটু মেনি গ্রুপস আমরা এখন কেবল নিজেদের স্বার্থ নিজেদের গোষ্ঠী নিজেদের দল ছাড়া বাইরের কোনো মানুষকে আমরা মানুষ বলে মনে করি না এটাই আমাদের পতনের কারণ পতনের কারণ সম্মানিত হাজরিন উসুদুল গাবা সিরতের কিতাব সিরতুল নবী যেমন সিরতুল কিতাব ইবনে হিসাম সিরতের কিতাব একটা সিরতের কিতাবের নাম উসুদুল গাবা দ্বিতীয় খন্ড একশো চুরাশি পৃষ্ঠা একটা ঘটনা আছে ঘটনা আছে সাত আল আসবাত পৃথিবীতে বহু মানুষ আছে কালা ধলা লম্বা ব্যাটে কোনো পার্থক্য নাই বুকের ভিতরে যদি আল্লাহ বাক আল্লাহ রসুল থাকে কোরআন থাকে সে আমার ভাই আমার ভাই সে রং কালো হোক তাতে কোনো আপত্তি নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা ফদল আলী আরবিয়ান আলাল আজমি ওয়ালা আলী আহমারা আলাল আসবাদা ওয়ালা আলী আসবাদা আলাল আহমারা ইল্লা বিত তখোয়া অন্তরের ভিতরে আল্লাহর ডর থাকুক ডর থাকলে সাদা কালো আরব অনারব আফ্রিকা এশিয়ার কোনো পার্থক্য নেই আমরা সবাই মায়ের পেটের ভাই এটা উম্মার চেতনা মুসলমান যদি কমন প্ল্যাটফর্মে আসতে পারে ইসরায়েল ইসরায়েল ধ্বংস অনিবার্য আজকে ইসরায়েল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দখল করে ফেলছে মিশর দখল করে ফেলছে আমেরিকা তাদের স্বীকৃতি দিচ্ছে জেরু জালেম আমাদের প্রথম ক্যাবলা ইহুদিদের দখলে আজকে যদি মুসলমানরা শানিং পিটি ডিফারেন্সেস ছোট হাটো একতলা বাদ দি আমরা যদি সব মুসলমান ভাই ভাই হয়ে যেতে পারতাম তাহলে ইসরায়েল আমাদের ক্যাবলাই আউ্বাল দখল করে রেখে পারত না রাখতে পারত হুজুর আকরাম সাল্লাহ ইসলামের জামানা সাত আল আসবাদ নামে কালা লোক গায়ের রং কালা একথা মনে রাখবেন আমার এ রং আমি দিই নাই আমার খোদা আমার জন্য চয়েস করেছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ আমার রং কালা বানাইছেন আল্লাহ কারো ফর্সা বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ কারো লম্বা বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ কারো ছোটো বানাইছেন ব্যাটে বানাইছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমারে বানাই নাই এই জন্য কোনো মানুষকে উপহাস করা তিরস্কার করা হিংসা করা শরীয়ত মত হারাম রসুল করিম সাল্লাহ ইসলামের বিবি আমাদের বা আমরা যাল হজরত আয়সা হজরত সফিয়া রোজাল্লাহ তালহাকে লই একটা মন্তব্য করেছেন ব্যাটে এ জাতীয় একটা কথা বলছেন হজরত বলেন আয়সা এমন কথা মুখ দিয়ে বাইর করলিয়া এই কথাটা যদি দরিয়ায় ফেলে দিই দরিয়ার পানি কালা হয়ে যাবে অতএব আমাদের মধ্যে কালা আছে লম্বা আছে ব্যাটে আছে শিক্ষিত আছে অশিক্ষিত আছে সবাই আমার ভাই সাদ আল আসওয়াদ কালো লোক সেহারাতে আবার বেশি লাবণ্যতা নাই শেকল বৎ শেকল বৎসুরত কিছু মানুষ কালো হলেও সেহারা ভালো আছে লাবণ্যতা আছে মালাহাত আছে কালো হলেও সুন্দর দেখায় কিছু মানুষ আছে সেহারা বৎসুরত জোয়ান হলো বিভিন্ন জায়গায় বিয়ের প্রস্তাব দেয় 
কেউ ওনার মেয়ে দেয় না উসুদুল গাবা দু ঘন্টা একশো চুরাশি পৃষ্ঠায় আছে এমন কি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের দরবারের সাথে আসা যাওয়া আছে এরকম প্রস্তাব দিছেন ওনারে দেখি কেউ মেয়ে দিতে চায় না হজরত সাল্লাহ আলাহামের কাছে আসি সাত আল আসওয়াদ বলে সাত মানুষের নাম আসওয়াদ মানে কালা কালা সাত আসি বলে ইয়া রসুল আল্লাহ দুনিয়াতে তো মেয়ে বিয়ে করতে পারলাম না কেউ আমার মেয়ে দেয় না বিশ্রী বলি আল্লাহর দরবারে আমার কোনো জায়গা আছে নাকি ওখান থেকেও আমি আউট আল্লাহ রসুল বলেন তুমি যদি আল্লাহ এক সাক্ষী দাও মোহাম্মদ আল্লাহ রসুল সাক্ষী দাও নেক আমল করো বেহেসতে তোমার আল্লাহর কাছে মর্তবা হাজার গুণ বাড়ি যাবে তখন সাহাদ আল আসওয়াদ বলেন আসাদুল্লাহ মোহাম্মদ আব্দুল হুজুর আমি আবারও সাক্ষী দিলাম আল্লাহ এক আপনি আল্লাহ রসুল এবং আপনার সুন্নতির উপর আমল করে আমি নেক আমলে ভর্তি হব হজরত বলেন এক কাজ করো আমার নহই অমর আমর নহই নহই আমার পরিচিত ওই ওখানে বাড়ি তার একটা মেয়ে আছে ছোটোকালে আমি দেখছি গায়ের রং ফর্সা ভালো মেয়ে এতদিনে আরও বড় হয়ে গেছে তুমি যাই ওর বাবাকে বলো আমি পাঠাইছি তোমার জন্য মেয়ের সাথে বিয়ে দে উসুদ বাবা তো গেছে যাই দরজা কট কট করছে দরজা খুলে দিল বলল আপনি কে বললো আমি আল্লাহ রসুলের প্রতিনিধি আসো আসো ভিতরে আসো বসো তুমি রসুলের প্রতিনিধি বাইরে কথা বলতেছ কেন আসো তো বাবা কী কাজে আসছো বলো আল্লাহ রসুল আমার পাঠাইছেন আপনার নাকি এটা বিয়ের অভিযুক্ত মেয়ে আছে ওই মেয়ের প্রস্তাব নিয়ে পাঠাইছেন তো বাবা বলতেছেন ভালো আল্লাহ রসুল পাঠাইছেন তো পাত্রটা কে বলো মুরব্বী পাত্র আমি এখনও তো চেয়ারা ভালো নয় বৎসৌরত বৎসাকল বৎসাকল পিছন থেকে মেয়ের মাও এক নজর দেখলো জামাই হবু জামাই দেখলো যে না চেয়ারা ভালো নয় মেয়েও এক নজর দেখলো এরপর বাবা ভিতরে যায় বললো যে আল্লাহ রসুল পাঠাইছেন আমার মেয়ের প্রস্তাব দিয়ে জামাই এটা মা বললো এটা হবে না এটা তো চেয়ারা ভালো নাই কালা কালা বড় কথা নয় বৎসাকল বৎসৌরত তুমি ওনাকে সানাস্তা খাবে বিদায় করি দিও রসুলকে যাই বুঝাইবে যে আমরা একমত হতে পারি নাই হুজুরকে একটা সুন্দরভাবে বুঝাইবে মেয়ে বলতেছে কেন আমি রাজি আছি আমার রসুল পাঠিয়েছেন নিশ্চয় এর ভিতরে কোনো কল্যাণ আছে কোনো কল্যাণ আছে আল্লাহ রসুল পাঠিয়েছেন কোরআন শরীফটা আয়াত তালাবত করলো আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুল যখন কোনো সিদ্ধান্ত দেন এই সিদ্ধান্ত না মানলে গোমরাহিতে মানুষ লিপ্ত হয় তো মা বলতেছে তুমি যদি রাজি থাকো আর আমাদের অসুবিধা কি সংসার তো করবে তুমি হজরতে আগ্দ পড়াই দিলেন এবার নতুন বউয়ের মুখ দেখবে সাত আল আসমত রাতের বেলা নতুন বউয়ের মুখ দেখবে হজরত বললেন লাল শাড়ি টাড়ি নো কসমেটিক্স বউয়ের কিছু সামান টামান লাগে তো এগুলো বাজার করতে গেছে বন্ধু বান্ধব লই শাড়ি টাড়ি এগুলো কিনছে কিছু কসমেটিক্স কিনছে অর্ধেক বাজার করা হয়েছে এই মুহূর্তে একটা আওয়াজ আসলো মুসলমান যোদ্ধারা তৈরি হও সীমান্ত এলাকায় কাফেরদের আক্রমণ হয়েছে নকিব ঘোষক ঘোষণা দিল যে জওয়ান ভাইরা আসো এগিয়ে চলো সীমান্তে কাফের আক্রমণ করে দিয়েছে তখন সাত আল আসবাদ বন্ধুদের বলল বাজার বন্ধ যা আসে তা প্যাকেট করো তাঁবুর ভিতরে রাখব এরপরে বাকি টাকাদের তলোয়ার কিনল একটা নেজা কিনল একটা জ্যাকেট কিনল বুলেট প্রুফ গুলি যাতে না ঢুকে যা যা লাগে বউয়ের বাজার অর্ধেক বাজার ক্যাম্পের যে ম্যানেজার আছে তারে দিয়ে বলো ভাই তুমি রাখো ময়দান থেকে আসি আমি বউ দেখতে যাব উসুদুল হাবা কিতাবের নাম রাখি ময়দানে চলে গেল অস্ত্র শস্ত্র লই ফকাতলা সুম্মা কুতিলা বীর বিক্রমে যুদ্ধ করলো যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে গেল আল্লাহর পয়গাম্বর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম আদত শরীফ যুদ্ধের ময়দানে যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় ওনাদের তিনি দেখতে যান দোয়া করি দেন সাহাত আল আসওয়াদের গলা কাটা রক্তাক্ত মাথা হজরত কোলে নিলেন হজরতের কোল বিজে গেল সাহাদ আল আসওয়াদের রক্তের স্রোতে দোয়া করি দিলেন মাথা কোলে থাকাকালীন সাহাবাই কারামদের ডাকি বললেন সাহাদ আল আসওয়াদের বউয়ের কাপড় কসমেটিক্স 
তাবুতে আছে ওনার তলোয়ার ওর নেজা বর্ষা ঢাল জ্যাকেট বউয়ের কাছে পাঠাই দাও শ্বশুর বাড়িতে পাঠাই দাও এগুলোও পাঠাই দাও আর একতা তাদেরকে বলো আমি মোহাম্মদ বলছি তোমার মেয়ের চাইতে আরও সুন্দর মেয়ের সাথে জান্নাতে সাত আল আসবাদের বিয়ে হবে আমি মোহাম্মদ তখন ওখানে থাকবো এ বিয়ে তো আমি যেমন ছিলাম ও বিয়ে তো থাকবো অথয়ে মুসলমান মুসলমান কালা দলা কোনো কথা নাই দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান এক মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বলেন মিশরের কারাগারে যদি কোন দিনদার মুসলমানকে জালেম ফাঁসি দে ইন্ডিয়ার মুসলমানের গলায় যদি ফাঁসির দড়ির দাগ দেখা না যায় তাহলে বুঝতে হবে মুসলমানদের ঐক্য আর নাই নাই আর ঐক্য নাই সম্মানিত হাজরিন ফি জেলাল কোরআন যিনি লিখছেন তফসির সৈয়দ কুতুব রাহমতুল্লাহ আলাই সাধারণত যে সমস্ত মানুষদেরকে ফাঁসি দেয় আন্তর্জাতিক নিয়ম রাত বারোটার সময় দেয় দশটার পরে দেয় একটায় দেয় শেষ রাতে দেয় সকালবেলা বলে দেওয়া হয় যে আজকে আপনার ফাঁসি হবে আপনি দুপুরে কী খাবেন রাতে কী খাবেন লিস্টি আনে অনেকে বলেন যে ঠিক আছে নর্মাল খাবার অনেকে বলেন যে ডাল সবজি খাবো অনেকে খাবার দাবার সারি দেন অনেকে আবার নির্বিঘ্নে খান সাদ্দাম হোসেনকে যখন ফাঁসি দেয় একেবারে নির্বিকার বলল ঠিক আছে খাবার যা আছে তা আনো স্পেশাল খাবার খাবো না এবং জম টুপি যখন পড়া যায় এখানে একটা টুপি পড়ায় বুক পর্যন্ত তারপর ফাঁসি দিয়ে জুলাই এটা আন্তর্জাতিক নিয়ম পৃথিবীর সব দেশে তিনি বলেন না আমরা জম টুপি পড়াতে হবে না এমনি লটকায় দাও তো লটকায় দেওয়ার পরে যাদের শরীর ভারী বেশি মাথা সিরি যায় সাদ্দামরও মাথা সিরি গেছে এবং ওনার ডিপুটি প্রাইম মিনিস্টার রামাদান রামাদানেরও ফাঁসি দিয়েছে রমজানেরও শরীরে সিরি গেছে গলাতে শিখন আর যে যে রশিটা দিয়ে দেয় এটার হচ্ছে মেনিলিয়া মেনিলিয়া মেনিলিয়াটা রাজধানী ফিলিপাইনের রাজধানী মেনিলিয়া এটাকে বলা হয় মেনিলা রূপ রূপ মানে দড়ি এটা আলাদা খুব খুব পিচ্ছিল ছাত 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 আটকে যায় তো এটা শিখন তো শক্ত এটা এটা তো সামান্য গলা তো ছোট এটা গলা সিঁড়ি পড়ে যায় যদি মানুষ বেশি ভারী হয় পাকিস্তানের পেছনে জুলফিকার আল্লাহ ভুট্টোকে যখন ফাঁসি দেয় একেবারে লটকাই দিবে ঘন্টা খানিক বাকি আছে আর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করলো যে আপনি কি কিছু খাবেন বলো আমের রস খাবো জুস একবারে ব্লেন্ডিং করি আর্মির রাওলপিডি দৌড়ি দোকান একটা খুলি আমের রস ব্লেন্ডিং করি দুই গ্লাস নিয়ে আসছে এটা খাওয়ার পর ওনারা ঝুলে দিল মিশরের কর্নেল নাসের যখন কোরআনের বফাসের সৈয়দ কুতুবকে ফাঁসি দেয় তো মাগরিবের পর একজন হুজুর আসে সরকারি হুজুর উনি আসে ওনারা কালমা পড়ান এরপরে মাগরিবের আগে গোসল করে ফ্রেশ হয়ে যায় তো সৈয়দ কুতুব রাহমতুল্লাহ আলাইকে যিনি কোরআন সাহেবের তাপসে লিখছেন সালাম দিলেন সৈয়দ কুতুব বলেন মৌলানা সাহাব কী জন্য আসছেন বলল আপনার এক কালামায় পড়াতে আসছি তিনি বলেন যে কলামা পড়াই তুমি আমার পয়সা পাইবিয়া একজন কয়দিকে কলামা পড়াইলি নির্ধারিত হারে হুজুর টাকা পায় যে কালামায় তো ইবা পড়াই তুমি টাকা পাইবিয়া ওই কলেমার তফসের লিখি আমি ফাঁসিতে জ্বলতেছি যাও সারা জীবন কলমা পড়ছি যে তোমার পড়াতে হবে না চলে গেল একেবারে ফাঁসিতে লটকাবার মুহূর্তে জিজ্ঞাসা করলো আপনি কি কিছু বলবেন বারোটা এক মিনিটে ঝুলে দেবে আপনার কি কোনো আরজু আছে বলেন কিছু খাবেন বা কিছু বলবেন তখন বলল যে আমি একটু আল্লাহরে সজিদা দিই তো সজিদা দিতে গেছে শেষ সজিদায় তিনি আর উঠেন নাই দেখছেন কি মকবুল বান্দা আর্মি আছে ডিসি জেলার আছে কি উনি উঠতেছেন না কেন অনেকক্ষণ হয়ে গেল পরে ধরাধরি করে দেখা গেল যে উনি সজ্জে দেওয়া অবস্থায় আল্লাহ ওনার রু নিয়ে গেছেন এরপরে আদালতের যেহেতু অর্ডার ছিল এ মরা লাশটা ঝুলে দিছে যে কোরআনের জন্য পৃথিবীতে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সারা জীবন কোরআনের সাথে তাকার কোরআনের আজমত ইজ্জত কোরআনের মেহনত করার তৌফিক দান করুন আমি
পৃথিবীর কোন শক্তি আমার প্রিয় মাতৃভূমি আমার এর দেশ আমার এ বাংলাদেশ লক্ষ শহীদের বিনিময়ে অর্জিত এই দেশে কোরআনের ঝান্ডা কেয়ামতের দিন সকালবেলা পর্যন্ত উঠবে ইন্না নাহনু নাজ্জালনা যিকরা ওয়া ইন্না লাহু লাহাফিজুন এটা আল্লাহ তাআলা হেফাজত করনে वाला মাদ্রাসা আল্লাহ তাআলা হেফাজত করনে वाला এই যে মাদ্রাসা এই যে মসজিদ আপনারা আসে ওয়াজ শুনতেছেন এখানে বিভিন্ন দল মত নানা মতের মানুষ আছে কিন্তু আমরা প্রত্যেককে কোরআনকে মুহাব্বত করি আমরা প্রত্যেককে আল্লাহর ইবাদত করি আমরা প্রত্যেককে আল্লাহর রাসূলকে আমাদের রাসূল মানি কিন্তু আমাদের মত বহুত আলাদা এগুলো সামাজিক শক্তি মসজিদ ইমাম সাহেব এখন যিনি ইমাম সাহেব উনি মরে গেলেন আরেকজন ইমাম আসি কালকে ফজরের নামাজ পড়াবেন আজকে মাদ্রাসা পাপুয়া এখন একজন মত আছেন উনি এক সময় 10 20 বছর বাদে চলে যাবেন আরেকজন আসে চালাবেন সামাজিক শক্তি পরিবর্তন নাই রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিবর্তন হয় সামাজিক শক্তি যদি ঐক্যবদ্ধ হয় রাষ্ট্রীয় শক্তির চাপ প্রয়োগ করা যায় চাপ প্রয়োগ করা যায় এটাই পৃথিবীর নিয়ম মসজিদ মাদ্রাসা খানাকা ওয়াজ মাহফিল এগুলো সামাজিক শক্তি আমাদের মধ্যে একতালাপ থাকলে হবে না ঐক্যবদ্ধ হতে হবে সার দিতে হবে অনেক কিছু অনেক কিছু আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে কোরআনের সাথে যুক্ত থাকার আল্লাহকে রাজি করার তৌফিক দান করুন আমিন এটা ঘটনা বলি ইসরায়েল এটা দেশের নাম ইহুদীদের দেশ কি নাম ইসরায়েল ইহুদি আছে দুনিয়ায় 80 লাখ এক কোটিও নাই মুসলমান আছে কত 200 কোটি দেশ আছে 57 ইহুদীদের দেশ আছে একটা রাজধানী ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিব আমরা যখন ছাত্র ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন গোল্ডা মেয়ার গোল্ডা মেয়ারের বাড়ি রাশের ইউক্রেন ইসরায়েল নামে যখন রাষ্ট্র তৈরি হলো তিনি ইউক্রেন থেকে হিজরত করি ওখানে চলে গেলেন ইসরায়েলে তারপর পলিটিক্স করি প্রাইম মিনিস্টার হয়ে গেছেন প্রাইম মিনিস্টার একদিন তিনি মন্ত্রী ইহুদি পণ্ডিত দেন নিয়ে গবেষণা করছেন বৈঠক করছেন একজন বলল মহামান্য প্রধানমন্ত্রী মুসলমানদের ভিতরে একটা ধারণা আছে অথবা তাদের কিতাবে লেখা আছে ইহুদিদের সাথে মুসলমানের বারে বারে যুদ্ধ হবে এবং এক যুদ্ধে অথবা একাধিক যুদ্ধে মুসলমানরা জয় লাভ করবে ইহুদি পরাজিত হয়ে যাবে একথা তাদের কিতাবে লেখা আছে এই জন্য আমাদের সাথে সব সময় তাদের যুদ্ধ হয় গোল্ডা মেয়ার প্রাইম মিনিস্টার বলতেছেন ওই মুসলমান এখন আর নাই যে মুসলমান আমাদের পরাজিত করতে পারবে এই মুসলমান এখন নাই এখন মুসলমানরা আমাদের দালাল দুই মুসলমান যদি জুমার নামাজে যাবে দলে দলে যায় আজির হয়ে যায় সাইত্তিয়ালা মসজিদ ভরি রাস্তায় যায় নামাজ বিছাই জুমার নামাজ পড়ে ফজরের নামাজও যদি এভাবে পড়ে কোনদিন যদি তুমি দেখো মুসলমানরা ফজরের নামাজ পড়ার জন্য ছয়টায় আগে আসে নাই বলে রাস্তার উপরে যায় নামাজ বিছাই ফজরের নামাজ পড়ে সেদিন ইহুদি পরাজিত হয়ে যাবে একথা কোথায় লেখা আছে আল আহরাম মিশরের একটা দৈনিক পত্রিকা নাম আল আহরাম 87 জুলাই 2017 সাল গোল্ডা মায়ের কথা বুঝাতে চাচ্ছেন আল্লাহর সাথে যদি মুসলমানের সম্পর্ক ওই যায় পৃথিবীর কোন শক্তির সামনে তারা মাথা নত করে না ঠিক একথা ইসরায়েলের প্রাইম মিনিস্টার বুঝে এইজন্য আল্লাহর পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে নামাজ পড়ো নামাজ ধরো ফজরের নামাজ যারা পড়ে এশারের নামাজ যারা পড়ে ফাকা আন্নামা কামাল লাইলা কুল্লাহু সারা রাত নামাজের সওয়াব তাদের আমল নামায় লেখা হয়ে যাবে লেখা হয়ে যাবে ফজরের নামাজ পড়লে আল্লাহ কি নিয়ামত দিবেন একথা যদি আপনারা জানতে পারতেন আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন এত হুমা বলো হাবওয়ান যার ঠেং নাই পা নাই হামাগুড়ি দি মসজিদে হাজির হয়ে যেত আল্লাহর নিয়ামত নেওয়ার জন্য অথবা নামাজ ধরি আল্লাহরে রাজি করি খোদা नाराज হয় এরকম কোন কাজ করব না শরীরে রক্ত আছে 5 লিটার ফাসের হাড়ি গোস্ত আছে 65 কেজি এক ফোঁটা রক্ত তিন টুকরা গোস্ত হাড়ি যদি হারাম দিয়ে তৈরি হয় 
আল্লাহর পয়গাম্বর বলেন এই শরীর বেহেসতে যাবে না লাই দখলুল জন্নত জসুদুল গুজিয়া বিল হারাম বেহেসতে যাবে না কথা শেষ ওহদের ময়দান আমি আরব দেশে গেলে ওমরা করতে গেলে আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারি না আমি তো ইতিহাসের ছাত্র ওহুদের মাঠে গেলে সাহাবাই কারাম সত্তরজন সাহাবির কবর আছে এক জায়গায় ওদের যুদ্ধ যখন শেষ হয়ে যায় সাতশো জনের সাথে এক হাজার জনের তিন হাজারের সাতশোতের সাথে তিন হাজার এবং তিনশো তেরো জনের সাথে এক হাজারের বদরে লাশ নিয়ে গেছে মুসলমান আল্লাহ রসুল খবর দিলেন যে লাশগুলো সব আনো এক জায়গায় দফন করো আমি কেয়ামতের দিন আল্লাহর সাক্ষী দেব আস্বাদু নস্বাদু আমি সাক্ষী দেব আহা এক কবরে দুজন করি কোরআনের জন্য ইসলামের জন্য কাফরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি মারা গেছেন হজরত হামজা রজি আল্লাহ তালানকে টুকরে টুকরে করি ফেলছে হজরত সাহাবাই কারামদের বলেন হাত একটা নাই একটা হাত তালাশ করো হাত একটা নিয়ে আসলো নাক নাই ঠোঁট নাই চোখ নাই কান নাই টুকরে টুকরে করি ফেলছে হজরত হামজা হজরত আব্দুল আবিনা জাহাজ এক কবরে মামা বাগিনা এক কবরে কাফনের কাপড় নাই বলল একটা চাদর হইলেও দাও না তো চাদর একটা নিয়ে আসছে দুজন দুজন করে চাদর মাথার দিকে টানি দিলে পায়ের দিকে খোলা থাকে পায়ের দিকে টানি দিলে মাথা খোলা থাকে হজরত বললেন মাথার দিকে টানি দাও পাটা খোলা রাখো আরব দেশে পাহাড়ের নিচে এক প্রকার ঘাস জন্মে তার নাম ইজখির ইজখির এক প্রকার ঘাস ওই ঘাসগুলো নিয়ে আসো হজরত এই দুই সাহাবের পায়ের উপরে দি উপরে মাটি সাহাবা ডাইরেক্ট শরীরের উপরে বালি মাটি তাদের বুকের তাজা রক্তে ইসলাম জিন্দা হয়েছে আমর ইবনে জমু ল্যাংড়া সাইজ ছেলে বাবারে বললেন বাবা তুমি অসুস্থ মানুষ তুমি যুদ্ধে যেও না বললো আল্লাহ রসুল যাবেন কাফেরের বিরুদ্ধে আমি একজন ইমানদার মুসলমান আমার পা বাঙা তাতে কি আমারে কেন বাধা দিচ্ছ বল যাব ছেলেরা বলল আমরা সাইজন যাচ্ছি আমরা বাঘ ধরিয়ে নিয়ে আসবো বনের বাঘ ধরে নিয়ে আসব মানে না আল্লাহ রসুলের কাছে যায় বলো হজরত আমার আমার ছেলেরা বাধা দিচ্ছে হজরত বলেন আল্লাহ তোমার মাফ করে দিছেন তোমার তো বাবাঙ্গা বলো হজরত আমি যুদ্ধ করলে কি জন্নত পাবো হতাম জন্নত পাবে এতে কোনো সন্দেহ নাই আমর ইবলে জমু বলেন হাদিস হুজুর আগামীকাল দুপুরবেলা আপনি আমার জন্নাতে দেখবেন দেখছেন মানুষ কীরকম যুদ্ধ করলো যুদ্ধে শহীদ হয়ে গেল হজরত লাশটা মাথায় মাথাটা ধরি বলেন রাই তুহু ফিল জন্না বিরিজিলিন সাহি হাতেন আমি আমার কলবের শোকে দেখতে পাচ্ছি আমার ইবনে জমু জন্নতের ভিতরে হাঁটতেছে পা আল্লাহ তালা শুদ্ধ করে দিয়েছেন ঠিক করে দিয়েছেন রিজুলুন মানি ট্যাং সহি হাতুন মানি সঠিক বাঙা নাই ইনটেক্ট হয়ে গেছে জন্নাতে আমি ভালো পাশও তারা দেখতে পাচ্ছি আরেক সাহাবি মুসলমান হবে হবে এখনো হয় নাই চিন্তা করতেছে হবে কি না ইতিমধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেল মুসলমান সকালবেলা আল্লাহরে রাজি করে আসাদুল্লাহ আল্লাহ ও আসাদু আন্না মোহাম্মদ আব্দুহ রসুল করে মুসলমানে গেল তলবার একটা ময়দানে গেছে যুদ্ধ করছে তুমুল ভাবে কেউ জানে না উনি যে মুসলমান হয়েছেন পিছন থেকে একজন আসে ওনার কোপ মারি দিল উনি পড়ে গেলেন তখনও জান আছে এক সাহাবি ওনার কিনারা দিয়ে যাচ্ছেন উনি তখন ঘর 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 করতেছেন অসাসে রক্ত রক্ত যাচ্ছে রক্ত ব্লিডিং হচ্ছে সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন ভাই তোমার ময়দানে দেখলাম তুমি কি মুসলমানের পক্ষে না কাফেরের পক্ষে এসেছ উনি জবাব দিলেন রক বাতান ফিল ইসলাম মুসলমানের পক্ষে এসেছি ইনি আসলাম তু আমি আজ সকালবেলা ইসলাম কবুল করছি হজরত যুদ্ধে যাবেন যদি কোনো অসুবিধা হয় এই জন্য মোকাবেলা করে আসছে একথা বলতে বলতে জান চলে গেছে সাহাবি আসে আল্লাহ রসুলকে বলেন ইয়ার রসুল্লাহ অমুককে ময়দানে পাইছি আমার সাথে কত হয়েছে মুসলমান হিসাবে তিনি আসছেন এরপরে শহীদ হয়ে গেলেন হজরত বলেন আমিলা কলিলেন উজিরা কথিরা আমল করেছে কম বদলা পেয়েছে বেশি হজরত আবু হরজুল্লাহ তালানু বলেন এক ওয়াক্ত নামাজ পড়তে পারে নাই ফজরের পরে যুদ্ধ জোহরের আগে মারা গেছেন নামাজের টাইম নেই জোহর হয় নাই 
রমজান মাস নয় একটা রোজা রাখবেন জিলহজ মাস নয় হজ করবেন এত টাকা নাই জাকাত দিবেন কেবল আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে জান দিয়ে গেলেন আল্লাহ রসুল বলেন জান্নাতে চলে গেছেন অতএব মুসলমান ভাইরা খুব নাজুক মুহূর্ত খুব নাজুক মুহূর্ত আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে কলিজা 